אני הייתי תלמיד וגם חתם של רב דוד ועצמם, ובכן אני מייצג גם את המשפחה וגם את התלמידים. ובאמת, כפי שכל מי שהכיר אותו יודע, היינו הך. תלמיד ובן זה אותו דבר. תלמידיו היו בניו. פותחים בכבוד אכסניה, ואנו מודים לישיב אוניברסיטה ובוגריה בישראל, ובפרט למרק לרמן והצוות, שתמכו ויעזרו בתכנון הערב. גם בישיבת רבי יצחק אלחנן בניו יורק תהיה אזכרה מאוד מרשימה ביום ראשון הקרוב, ערב היורצייט. וכן ראוי ונכון עבור מי שהיה כמעט יובל שנים ראש ישיבה ואישיות כה מסור לישיבה וכה מרכזי בה כמו בדוביץ הצער. בלוויה ובשבועות אחריה סיפרו לי הרבה אנשים שהכירוהו שהיה יחיד במינו. היו שהגדירו אותו כאחרון של המויקנים, last of the mohigil. הוא היה ההתגלמות המיוחדת של סוג אליטי של מנהיג שאיחד את, או אם אתם רוצים, שסינתז את התפקידים של ראש ישיבה ושל רב. בהיותו ראש ישיבה היה גם ידוע כרבה של סובה, סובה הוא קרוב, ושלא יהיה צל של, של ספק, הוא התגאה בהיותו ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן. בד בבד הוא אף פעם לא ויתר על התואר של רבה של סובלק ואף פעם לא ויתר על ההתמסרות שלו לרבנות ולמסירות נפשו בתפקידו כרב. יש אפיזודה ביוגרפית לא ידועה להרבה שאני חושב שכדאי וראוי להפיץ ברבים ובפרט במה שנקרא בישיב השבלת, עולם הישיבה. בשנות 43-44, כאשר כבר היה אישיות חשובה בעיר שיקגו, רדוני קיבל מספר הזמנות מפתיעות למשרות בניו יורק. הראשון היה מהרב פייבו מנדלוביץ', שהזמין אותו להצטרף לצוות ראשי הישיבה של מטיפתא טובה ודעת. מסיף בתור ודעת. שני היה מהרב יצחק הוטנר, שהזמין אותו לבוא למסיף בחיים גולין. ושלישי היה מהרב שמואל בלקין, שהזמין אותו לישיבת רבנו יצחק אלחנן. ההחלטה לא הייתה קלה עבורו, כפי שכל מי שהכיר אותו יכול לדמיין. הוא בדק ושקל את כל הנקודות והאספקטים של ההזמנות ולקח לו חודשים עד שהוא החליט על המדע, אחד מהאיזלים שם יש טלגרמה מהרב בלקין, בא הרב בלקין כותב לו שהוא חייב כבר להחליט וידוע הוא סוף סוף החליט, ומה שקבע בשבילו היה הדגש ששמו בישיבת רבנו יצחק אלחנן על ההכשרה לרבנות. בישיבות אחרות שאפו להכשיר בעלי בית שומרי מצוות ולומדי תורה, אבל תכונות הרבניות החזקות של רב דוד משכו אותו לישיבת רבנו יצחק אלחנן, ותוך מיטה ברבנות בה הוא הרגיש שיש לו מה לתרום. אם תרצו, אם לבש, הוא, אם, הוא לבש את הציץ וגם את החושן, כפי שרב סולובייצ'יק כתב בנוגע לכהן גדול, הוא לא הסתייג מלהתערב בכל העניינים הנוגעים ליהודים ולחיים היהודיים. 
זאת המשימה והתפקיד של מנהיג אמיתי. רב דוד היה מנהיג כזה, הוא היה מעורב כל כולו בכל הנושאים והעניינים שחשובים לישראל ככלל ובפרט. בד בבד הוא אף פעם לא איבד את המבט בפרט. הוא התעניין ודאג לכל אחד ואחד. תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם גדול הוא סתם יהודי, קשיש וילד, והוא התייחס לכולם בחיבה, באהבה ובכבוד. מי שזכה להיות אצלו בפוגרים, כאשר הרבה תלמידים הגיעו עם, תלמ... עם ילדיהם וראו איך שרב דוד סח עם כל ילד וכל ילדה בדרגה שלו או שלה, באשר הוא שם, יודע למה אני מתכוון. שמענו מכל כך הרבה אנשים איך שהם הרגישו בנוח לשוחח איתו. ומרתק לשמוע כמה אנשים הרגישו שהיה להם יחס מיוחד אליו, איתו. זאת הייתה, הייתה אחת מהתכונות הנפלאות שלו, לתת לכל אחד ואחד להרגיש שיש לו קשר מיוחד איתו. השבוע עם ראש חודש תמוז, מרגישים כבר שמתקרבת מגילת איכה. במדרש מובא שלושה נתנבאו בלשון איכה, משה, ישעיהו וירמיהו. אוקיי? כמו שאמר, שלושתם אמר, וכתוב שכל אחד דיבר על משהו אחר. יש לנו הערב שלושה דוברים שהכירו את רב דוביד בתקופות שונות וממבטים שונים. עוד לפני שאני רוצה להדגיש ש... המשימה שלנו לא רק לזכור, אלא לקחת את מה שרדוב קיים והעביר לנו ולהעביר את זה הלאה. אני מתכבד להזמין את הרב משה הורוביץ, שהיה מהתלמידים הראשונים של רדוב, הוא בא איתו משיקגו לניו יורק, והוא הסכים למסור לנו זיכרונותיו מהימים ההם. כתבתי את זה לרב דוד רבי 
כאשר ב-1960, כאשר הייתי במיימי ביץ' והוא היה אורח אצלנו, בבית שלנו לקרוב לשבוע, והביקור שלו מובן עשה רושם על כל המשפחה שלי, הילדים שלי, כשהוא שיחק איתם, ונתנו לי את המכתב שאני כתבתי אליו כמה חודשים אחרי שהוא היה. ראשית כל אני uh, התפלאתי והערכתי שהוא שמר את זה בין לילדיו. אחר כך פתחתי את זה, אז התפלאתי עוד יותר. כי אני הרגשתי חופשי לכתוב לו מה שיש על ליבי. היה מכתב של כמה דפים. על ה ועל דה, ואני הרגשתי שיכולתי לעשות דבר כזה איתו, וזה פתח לי ערוצי הזיכרונות מהזמן שאני הכרתי אותו. יש מעט אנשים כאן, ביניהם יושבים החברים שלי, רב משה גולדברג, רב יהושע, שהוא יושב כאן, והם היו יחד, מעט אנשים שהם um, הכירו את הרב, יותר שנים מכל אחד חוץ משולמית. <laughs> היא הייתה בת שבע כאשר הגעת לשיקגו, אינני זוכר? יופי. אוקיי. אז היא הכירה את רבי יותר. ממנו. אני מודה לכם שאתם נתתם לי את ההזדמנות. אבל מצד שני, אמרתי לכלתי שאני מרגיש קצת כחוני המעגל. חוני, אני לא חוני ולא לא קליפה תשלום של חוני הצדיק, המופת הדור, אבל אחרי שהוא נרדם וקם אחרי שבעים שנה, אז הוא, אה, היה לו קשה לתקשר. היה, היה לו קשה לקבל את המציאות החדשה, ואומנם אה, כאן אני רואה הרבה שהם, שהם שאני כן מכיר, אבל יש הרבה הרבה שאני לא מכיר. וחוני המעגל השבעים שנה הזכירו לי שזה יותר משבעים שנה שאני הכרתי את רבי. יותר משבעים שנה, שבעים ושתיים שנה. הייתי אז בן 16, ורבי היה מציג אותי מדי פעם, לא הרבה, אבל כתלמיד הראשון שלו באמריקה. והמעשה שהיה, כך היה. לפני כמה שבועות, אנחנו, בפרשת השבוע הזה היה עניין של מרים, משה ואהרון, ושם יש פתאום התגלות אשר, והמילה זה פתאום. אין הרבה מקומות שיש הופעת השם בלשון 
פתאום. ומה זה היה? הייתי בבית מדרש בשיקגו, בית מדרש יפה וגדול, והיה מוצאי שבת. קרוב לחצות. הייתי שם היחיד, התאהבתי בקצות החושך. ואז הייתי יושב, ישבתי על יד שולחנות, שם היו שולחנות, בבית המדרש, הראש שלי שקוע עמוק בקצות החושך. ואני לומד ולומד, מבין את ראשי ונבהלתי, נרתעתי. ‫קפצתי מן הכיסא, ‫עמד לפניי איש עם זקן שחור שחור, ‫כולו שחור, ‫עיניים ירוקות חודרות, <laughs> ‫ונבהלתי. ‫והוא מיד אמר, ‫זה טרוריק, זה טרוריק, זה טרוריק. ‫לא ידעתי מי הוא. ‫לא ראיתי אותו אף פעם. ‫אז הוא עומד שם, ‫אני ישבתי כאן, הוא, ‫הוא עומד כאן, ‫הוא מסתכל על הסימן ‫שאני לומד בקצות, ‫והוא מתחיל להגיד ‫את כל הסימן בעל פה. ‫ואנחנו מתחילים קצת ‫לדבר בלימוד. ‫הוא יותר ממני, והוא הבהיר, ‫אנחנו בדיוק למדנו חזקת הבתים, ‫והייתי בקמ"ב, ‫בחושן משפט, בקצות, ‫ואז הוא הבהיר את זה, ‫התחלנו קצת לדבר, ‫והוא עזב. ‫ואני לא ידעתי מי הוא. ‫לא שאלתי את השם, ‫הייתי צריך לשאול עליו. ‫אינני יודע, ‫כנראה שנבהלתי לשאול, ‫אבל הוא למחרת סיפרו לי ‫שזה היה דבר מסובב, ‫ושהוא חושי לבוא להיות... ‫רם בישיבת שיקרו. ‫אז אני לא ידעתי ‫שאני אהיה תלמיד שלו. ‫אחר כך נתברר, ‫ושניים שיושבים כאן ‫היו יחד איתי אז, ‫וזה היה 1941. ‫תשנ"ד, לפני הרבה זמן, ‫לפני 70 שנה, ‫והוא התברר אחר כך ‫שבחרו בשבילו כיתה מיוחדת ‫שיומד אצלו ‫ושהוא יוכל לבוא להיות רם. ‫על רמה מסוימת. ‫ברוך השם, שאני היה אחד מהתלמידים, ‫יחד עם רבי יהושע ורב משה כאן, ‫נבחרנו להיות בהכיתה איתו. ‫וכאן, אולי הייתי צריך ‫להגיד את זה לפני כן, ‫כאשר ראיתי את הכותרת, ‫reflections, כן? ‫אני חשבתי שהיה יותר טוב ‫גם מצידי וגם מצד הרב ‫אולי לתמצת את כל העניין הזה ‫from the Green Bay Packers to Har Sinai. <laughs> ‫אני באתי מרטווארק, ‫מסקנסן, על יד Green Bay, ‫עיירה קטנה, ששם 
שם הייתה קבוצה גדולה של משחקי פוטבול אמריקאי. הרבה מכם לא מכירים את הגרון די פקרס. כאשר רבי בא לשיקגו, אמנם הוא לא פגש את הגרון די פקרס, הוא פגש את השיקגו ברס. <laughs> זה היה מה שקרה. הרב הזה, צעיר, אם הוא היה שלושים ואחת או שלושים ושתיים, זה היה הרבה, אני חושב שהוא היה... שעבר כל כך הרבה, שהיה לרב של מקום גדול של עשרת אלפים יהודים, ופתאום הוא בא למקום, למיד ווסט, לא ניו יורק. הוא היה בניו יורק, אבל הוא בא למיד ווסט. יש כאן מן המיד ווסט. זו הנהגה אחרת, סגנון אחר. הוא בא למיד ווסט עם הערכים של המיד ווסט. והוא בא לתלמידים אשר גם כן רוב רובם לא ראו כמוהו. היו רבנים מצוינים. בשיקגו. ראשי שירה תלמידי חכמים, אבל כמוהו לא ראו. חוץ מהתלמידים מקנדה שבאו מטורנטו, שהם היו אצל מי שיהיה המחותן שלו אחר כך, רב יעקב קמנצקי. הוא שלח אותם לשיקגו, והם והם נבחרו, מובן, לפני שבאו, והם נבחרו להיות בהכיתה של הרב, רב דוד רבי שלי. ושיקגו, באותה תקופה, והוא בא לשיקגו, אבל לא שיקגו, הוא בא לאזור שהיו קוראים לזה לונדל דיסטריקט, שהיו דחוסים בלונדל דיסטריקט למעלה מאה אלף יהודים במקום אחד. אבל למצוא בני תורה שם, בני ארבע. אז והוא בא לשם להיות רם בישיבה בשיקגו. וזה היה ההתחלה שלו באמריקה. ההתחלה שהוא היה רם. אנחנו בכיתה פגשנו איש, אתם יודעים, נעים, נעים הליכות, עם מתיקות מסוימת, מתיקות אפילו גדולה, עם רגישות מיוחדת. ואנחנו זכינו להתחיל את הלימודים שלנו, שלמדנו טוב לפני כן. הקבוצה הזאת הייתה קבוצה נבחרת, שלמדו טוב לפני כן. אבל אנחנו היינו בדרך ומשהו יותר. ואני לא אשכח איך שאנחנו לאט לאט עשינו את השינויים האלו להיות בני תורה. הדרישה שלו, הדרך הלימוד שלו איתנו, והגישה שאנחנו צריכים מדפדך ליגן ללרנר, מדפדך שטייגן, וזה נדבק, וזה נדבק, וזה נדבק, וזה היה לנו כיתה אשר עלתה בלימוד תורה, 
למימד מאוד מאוד גבוה. מאוד גבוה יצאו ראשי ישיבות, ושוב יצאו הרבה מורים מצוינים. מהכיתה הזאת במשך הזמן היה לנו אפילו אחד שהיה חברות השלים לזמן שהוא היה הראש של דרעי ישראל, רב יעקב משה קולבסקי, היה חבר שלנו, למדנו יחד, ודוד ודוד. זה היה משהו שהוא העלה אותנו את הלימוד ועל ידי כך זה השפיע והקרין על הישיבה, על כל הישיבה. לא כולם קיבלו, לא כולם אהבו, אבל לא מסתכלים על זה. הוא השפיע בצורה בלתי רגילה. וגם כן, החגים איתו. החגים איתו היו משהו מיוחד. אני חושב במידה מסוימת, ככה היה נדמה לי, שאנחנו קצת הכנסנו אותו לשמחה, לריקוד. אבל מי שכאן מרכיב גדול, והוא יחד אנחנו היינו לא מתפרעים כל כך, אבל רוקדים בשמחה, בשמחת תורה ובפורים, ואני רוצה לספר לכם על הפורים הראשון שהיינו אצלו. אנחנו עשינו פורים כמו שצריך להיות, עם רב של פורים שהתלבש בדיוק כמו רבי, עם הזקן השחור, והיה מאוד מאוד מוצלח, אתם זוכרים? ילשביץ'. <laughs> והוא היה מאוד מוצלח. והוא, והיינו בבית של רבי, ואנחנו, היו, היו לנו, זה היה התלמידים שלנו. בשמחה, בששון, והיה אחד שהוא היה עילוי כזה, רב יהודה שטמפר ז"ל, שהוא עם הגרמים שלו, זה היה פורים כבית, כל כך יפה וכל כך, ואני ישבתי על יד רבי, פתאום הוא קם, והוא רץ למטבח, את זוכרת את המטבח? יכולתם לסגור את הדלת, הוא נכנס למטבח, ואני הרגשתי מה שהוא קם אחריו, ו... נכנסתי למטבח והוא עומד שם ובוחר איך שהוא בוחר איך, איזה זיכרונות שיש לו בתוך השמחה אחר כך הוא אמר לי שסגור לי, שסגור לי הוא ביגד את הדמעות וחזר ואנחנו שמחנו הרגישות שלו, וכך הוא היה מרגיש לכל אחד. כך היה מרגיש לכל אחד. היו דברים גם אישיים שאני זוכר, שאולי יעניינו אתכם. הוא פעם אמר לי, רב מישה, אתה רוצה ללוות אותי? אז אמרתי, כן. אני אגיד לו לא? אז לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לבקר את הרב אולשפיינג. אני הכרתי את הרב אולשפיינג, היה רב באיזה בית כנסת קטן, לא היה ידוע שכמה הייתה, הלונדל דיסטריקט הייתה מלאה בתי כנסת גדולים, ענקיים. המון יהודים, שם היה איזה בית כנסת קטן שהוא היה הרב, אני, אני שמעתי על זה, אבל לא הכרתי את זה. אנחנו עולים שתי קומות, 
לראות את הרב אולשוויג. ואז נתברר לי שהרב אולשוויג הוא גיסו של רב שמעון. גיסו של רב שמעון. ואני יושב כתם ביהודים, ואני מקשיב להשיחות המעניינות שם. אחר כך הגיע הזמן שצריכים לעזוב. אז רב אולשוויג זר בא לדלת ולבות אותנו בחוץ, והוא עומד שם. אז רבי רואה שהוא עומד שם. אז רבי הולך אחורנית, שתי קומות אחורנית, מפני שלא רוצה לפנות עורף. רב אולשוויג שעומד שם למעלה הוא מסתכל איך שאנחנו יורדים. איזה כבוד טובה יש שם. איזה הערכה של האיש הזה, שלא הכרתי, האיש של רב שמעון. הרבה פעמים הוא היה מדבר אליי על רב שמעון באופן אישי, ואני מאוד, אני לא אספר לכם את הסיפורים. היה עוד דבר. היה עוד דבר מאוד מעניין, כבר חיים הזכיר את זה. חיש מהר הוא רצה להיכנס לקהילת שיקרו היהודית. וכמו שאמרתי לכם, קהילת שיקרו היהודית גם כן, הראש שלהם היה במקום אחר. והוא רצה, אבל צריכים לעשות, צריכים לתקן. וזה קרה, נדמה לי, בשנה השנייה. אני למדתי אצלו שלוש שנים, הוא היה שלוש שנים, שנים בשיקגו. שלוש שנים בשיקגו, לא? חשבנו שתיים. לא, שלוש. אני הייתי בן שש עשרה. והייתי בן תשע עשרה כאשר הוא עזב. יכול להיות שתיים וחצי, אני... בכל אופן, אנחנו כבר היינו מגובשים בתור כיתה, היו הרבה מחוץ לשיקגו אשר גרו בסביבות הישיבה. היו גם כן תלמידים משיקגו אשר שבת הלכו הביתה. לא היה פנימייה שם, זה היה מין ישיבה משונה. בכלל, לימודי הקודש התחילו רק בארבע אחרי הצהריים. כל היום היה מוקדש ללימודי חום, מחוץ לישיבה. זה לאוניברסיטה וזה לתיכון. רק התחלנו בארבע. ותתפלאו איך שיצאו משם תלמידי חכמים. תתפלאו. זה נגד הטבע, נגד... אבל יצאו, יצאו משם תלמידי חכמים גדולים. אתם רק צריכים להסתכל על שבל, שהוא הוציא כל כך הרבה בויה משיקרנו. ורבידה שפירא היו אחרים גדולים שיצאו. שבת אחת, והוא אומר לנו, אחרי התפילה, אנחנו נלך לרוזוולט רוד. רוזוולט רוד היה רחוב, רחב, סואם בשבת, כל החנויות היו יהודיות. כולם. וכולם היו פתוחות בשבת, חוץ מכמה חנויות אשר היו משתייכות לקהילה של ברויר, האטליז של ברויר, אז זה היה סגור, זה היה על רוסוול ברוד, זה היה סגור. אנחנו הולכים לרוסוול ברוד, אחרי התפילה, הוא עם הפליט שלו. אנחנו הולכים אחריו, הצטרפו נדמה לי כמה בלבטים, הגיש שלי ז"ל אמר לי שאבא שלו 
יוסף רבינסון גם כן הצטרף לזה, אני לא זוכר, אבל אם הוא אומר, אני מאמין לו, הוא אמר את זה. אנחנו הולכים, אנחנו יוצאים מן הישיבה, סנט לואיס אבניו, ואנחנו הולכים איזה שני רחובות או שלושה רחובות עד שמגיעים לרוזוולט רוד. מה הוא יעשה? אז הוא, הוא מתחיל מן ההתחלה, הוא נכנס לחנות, הוא ניגש אל בעל החנות. הייתי שם, ראיתי את זה, חיוויתי את זה. הוא עשה דבר משוגע נגד הזר, נגד ההיגיון. הוא נכנס, הוא מדבר אליו בנעימות. לא בכעס, אינני יודע אם כעס היה במילון שלו. והוא משתדל לשכנע את בעל הבית, שבת זה הנפש הכי גדול שיש לנו. בטוחני שלא תפסיד אם תסגור את החנות בנעימות. זה לא עזר. אבל הוא הלך לעוד ועוד ועוד. ואנחנו אחריו הולכים איזה קבוצה <laughs> בשבת. הולכים אחריו לסגור חנויות בשבת. הוא רצה לתקן. הוא ידע שזה לא כל כך מקובל. הוא לא היה תם. אבל צריכים להשתדל. אדם צריך להשתדל לתקן את מגחו. וכן יצאו לזה שכמה חנויות סגרו, והם סגרו את החנויות. אפילו אם אחד סגר, זה היה אחת מן החוויות הגדולות שלי. לראות את הרב משתדל לתקן. אני אמרתי לכלתי היום, אינני יודע אם זה מתאים לקרוא, לתאר משהו על סערה שקטה. הוא היה שקט, עדין, אבל הוא היה סוער. זאת לתקן, סוער לתקן, ולא, הוא לא עזב את זה, הוא לא עזב את זה, אל תחשבו שלא צחקו ממנו, צחקו ממנו הרבה, בישיבה עצמה התלמידים ה... היותר מבוגרים, היותר מתוחכמים, סופיסטיקטד, כן, איך, איך עושים דבר כזה? הוא עשה. לא מסתכל, הוא עשה. אז אני רק נתתי לכם אחדים מהחוויות הקטנות. של התלמיד הראשון, כאשר הוא נקנצ'ה, כאשר דוד רבי בא לשיקרו, יש כל כך הרבה הרבה יותר לספר. היחסים שלנו המשיכו כל הזמן, עד פטירתו. כמה שנים זה? המון שנים. אנחנו... לא רק שהתכתבנו, הוא היה אצלנו בבית, גם בירושלים, היינו אצלו גם כן בטלסטון כאשר היה הכל מתוך שמחה. מוי שאתה זוכר, ג'ין גלרסל, ואתה ואני היינו אצלו בטלסטון, ופתאום אנחנו קמים ורוקדים. שמחים שאנחנו בארץ ישראל, הוא אהב את ארץ ישראל. 
‫עוד פעם אמר לי איך שהוא בחר ‫גם כן את השפה העברית. ‫הוא שאתה כל כך טוב. ‫בזמן שהוא היה צעיר, הוא אמר לי, ‫הוא אהב את השפה. ‫והוא דיבר טוב. ‫לקח אותי איתו כמה דברים נפלאים, ‫אני לא אספר לכם כבר, ‫אני כבר לקחתי יותר מדי זמן. ‫אני רק רוצה לסיים <coughs> עם, ‫עם משהו שהנציב אמר, ‫שאני אמרתי את זה ‫על בניי, הבן הבכור וכלתי שנרצחו בקריית ארבע. ואמרתי אז שיש, הנציב אומר פירוש מאוד מעניין בבראשית כאשר הקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם החוצה ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא שמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כל יהיה זרעך. אז לכאורה זה מדבר על כמות, מספר. אומר הנציב ואני קורא לכם את הנציב. אז הוא אומר לא בשביל ריבוי תפתיחו כאן, שהרי כבר המשיל ריבוי זרעו לעפר. אלא הוסיף כאן שיהיו הרבה אנשי מעלה שיעילו ככוכבים. ולא כולל, כן? אם תוכל לספור אותם, ואף אגב שיש בכל אומות העולם אנשי מעלה ומאירים לעמם ככוכבים, אבל מעט היו אז לפי דרך ההמון מה שאין כן זרע אברהם. יש גדולי מעלה יותר מערך ההמון והוא ממשיך. הוא מדמה כל הנשמות לכוכבים אשר הקודש ברוך הוא שוטר בעולם. לכל כוכב יש בור. יש כוכבים מסוימים יותר. הם יותר גדולים, יותר מאירים, יותר מדליקים, יותר מחמורים. כן? ‫בטופס רבי היה אחד ‫מהמאורות הגדולים. ‫זה לא רק שהוא היה גדול, ‫הוא הדליק הרבה כוכבים קטנים ‫שהם יגדלו להיות מאוד גדולים. ‫הוא היה מגדולי המאורות. ואין לי שום מילים שיכולים לתאר את ההלכה ואת הזכות אשר הייתה לי ללמוד את התלמיד שלי.
שקורה. עכשיו אני מתכבד להזמין את הרב דוד מלר שהכיר את דוד מתוך הישיבה כמה עשורים, כן? כמה עשורים. שאני כן תלמיד. כמו כל בני הישיבה, 
כל אחד שאז למד בישיבה, כאשר רב דוד היה במרצו, כאשר הוא היה בעוצמתו, השפעתו עדיין ניכרת בי, כמו בכל בני הישיבה דאז. ורק להחזיר אתכם קצת אחורה, לשנות ה-60, 60 של המאה הקודמת. באותם שנים אנחנו ישבנו בישיבת יצחק אוחנן לעפר רגליהם של שיירי אנשי כנסת הגדולה. גדולים בתורה שנולדו ולמדו בישיבות המפורסמות ברדין ובבריסק, בקמנץ ובמיר, כל אחד היה אישיות מיוחדת למינה. הרב, רבי יושבר סלבייצ'יק, הוא ייצג את ההמשכיות של רב חיים בריסקר בפרט ושל מסורת עולם התורה בכלל. בלשון הדרשה שלו המפורסמת, כאשר הוא מסר שיעור, הדלת נפתח ונכנס רב חיים לשמוע מה יש לנכד שלו להגיד. ואז נכנס אחריו הרמב״ם, ואז נכנס הרייב, ואז נכנס הרשב"א, ואז נכנסו רבינו תם ורש"י, אביי ורבא, רבי עקיבא, רבי מאיר, היה מפליא. ואת רבי רוחם גרליק, עם הסגנון החריף והקולע, עם רוח הקנאות, ששאף לעולם שכולה תורה בלי פשרות, כהמשך של רבו ומורו, אבריסקרוב, רבלבל, רב יעקב לסן, בית מוסר מהלך, המשך של התלמוטורת של קלם, והסבא מסלבודקה, וכולי וכולי. כולם אריות שבחבורה. ורב דוד היה לו מעמד מיוחד בין כל אלו, והייתה לו, לו השפעה מיוחדת. <coughs> נכון, כמו שרב הורוביץ הזכיר, הוא היה ראש ישיבה בשורה הראשונה, וקישר את תלמידיו לתורת מורו ורבו, רב שמעון, רב שמעון שקוק, לאלו שעוד לא הבינו מרב הורוביץ, ובעולם של הקצוץ והנסיבוס, רבי עקיבא אגר. ונכון, שלא רק ידע קצות בעל פה. אלא כל הראשונים על כל המסכתות שהוא לימד. והתלמידים סיפרו שכאשר הוא היה מקריא מתוך ראשון, והוא עמד על זה, שהוא יקריא מילה במילה, הרבה פעמים הרשב"א שלו לא היה פתוח לדף שהוא הקריא. הוא הקריא את זה בעל פה. גם, אני זוכר, הייתי, דיברתי איתו על איזה רמב"ם, הוא אמר, תביא לי רמב"ם, הוא פתח את הרמב"ם והתחיל... אני ראיתי לו מה לא היה כתוב בהלכות קידוש החודש, אבל הוא הקריא לי הרמב״ם בהלכות חנוכה. <laughs> אבל המיוחד של רב דוד היה שמלבד השיעור שמסר, הוא היה כמו שרב חיים סיפר וגם, וגם uh, רב הורוביץ, הוא היה עשוב על כרב בכבודו ובעצמו כל ימיו, ואין רב בלי קהילה, אז אם בגיל 24 הוא ירש את העיר של סובלק מי חמיב וכיהן בה כחמש שנים עד שהיה צריך לברוח עם משפחתו איתו מהנאצים יימח שמם אבל הוא נשאר הסובלק הרב ואם אין רב ולא קהילה אז התלמידים בשיקגו נהפכו לסובלק בשיקגו נהפכה לסובלק והתלמידים שלו בישיבה היו סובלק, והתלמידים בכל הישיבה, כל תלמיד שהיה בישיבה של בן יצר אפנן, הוא היה הרב שלהם, והוא היה רב של כל וושינגטון האנס. זה היה הקהילה שלו, הוא היה רבם, ואנחנו היינו הבעלבתים שלו. עליו, הוא היה, עלינו הוא היה צריך להשפיע. כאשר חשבתי, מה אני אגיד הערב? אין לי את הסיפורים של רב הורוביץ. אז החלטתי להיכנס לאתר האינטרנט של וואיו תורה. לראות מה, מה נשאר, מה הוחלט מהשיעורים של רב דוד. ומצאתי דרשה ארוכה, 
כלומר, כל השיעור שלו היו די ארוכים, אבל זה היה דרשה מעל לשתי שעות, שהוא מסר בכינוס, בקונבנשן של הסתדרות הרבנים של ה-RCA בשנת תשכ"ו, 1966. ולפני שהוא התחיל לדבר, כמקובל בארצות הברית, אחד מראשי הארגון הציג את הדובר, הציג את רב דוד לקהל. והנה אני מקשיב במחשב ואני שומע קול מאוד מוכר לי. זה היה קול של אבי מורי, זצ"ל, והוא הציג את רב דוד בתור המשכיות של דוד המלך, שנושא את שמו, ששניהם היו רוען של ישראל. רב דוד, כמו דוד המלך, היה רוען נאמן, ואנחנו, קהילתו, אנחנו צאן מרעיתו. וכרואה נאמן, הוא היה, היה אכפת לו מכל אחד ואחד מאיתנו. בין אם ישבנו בשיעורו ובין אם לא ישבנו, זה לא היה משנה לו כי הוא זה. ומי יכול לשכוח את ההזמנה שלו לשיחה? היה ניגש אלינו עם עיניו הנוצצות, עם החיוך הרחב, קומפטננטר. קום קלוסר, לא משנה איפה היינו, אפילו היינו בדיוק לפניו, אבל קום ננטר, תמיד אפשר להגיע יותר קרוב. קום קלוסר, ואז היה מחזיק לנו את היד עם שני ידיו, שני הידיים שלו החזיקו לנו את היד, והרגשנו את החום ואת האהבה, ורק אז, אחרי ההקדמות האלו, רק אז הוא התחיל לדבר. ואנחנו הבנו שכל מילה ומילה שהוא אמר נבע מאותו חום ומאותו אהבה שהוא הקרין על ידי המבט, ההזמנה והנגיעה. <laughs> ומי יכול לשכוח אותו בשמחת תורה, או בעצם בכל חגיגה בישיבה? בחנוכה, פורים לא הייתי אצלו, אבל בחנוכה, במלאב המלכה, שהיה נכנס לתוך קבוצה של בחורים, יוצר מעגל, והוא באמצע, סוגר עיניים, והוא מתחיל לשיר. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. צווה ישועוס יעקב, והעיקר, וטהר ליבנו לעבדך באמת. הוא היה מכניס אותנו לעולמות שלא הכרנו. חשבתי הרבה על השירים שהוא היה שר. והחלטתי שדרכם הוא ניסה להעביר לנו מסרים. הוא רצה שנדע מי אנחנו. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. אנחנו לא סתם בחורים אמריקאים שנולדים בברונקס או בביום או בוויסקנסין. ואנחנו נהנים מספורט, מכדורסל, מסרטים. אנחנו נבראנו לכבודו, אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא, ונוסה לנו תרס אמס, וחיי עולם נוטה בסורכנו, אנחנו בני תורה, יש לנו מטמון, יש לנו חיי עולם. המילים והשירים לא היו במקריות, היה, היה בו כוונה. הוא רצה לחנך אותנו לציפייה לגאולה, צווה ישועות יעקב. על אף שנחרבו כל היכלי התורה, כל העולם שהוא גדל בו והכיר, ואיך שהרוביץ תיאר אותו בוכה פורים, הוא האמין שתבוא ישועה, צווה ישועות יעקב, ואנחנו והוא, והוא ואנחנו, חלק מאוד מאוד אינטגרלי של התהליך. וגם אני יכול להצטרף לדבריו של אב הורוביץ כמה שהוא אהב את הארץ וכמה שהוא שמח כאשר הוא היה כאן. אני עוד זוכר כאשר הוא ביקש מאחד מבני משפחתו שיעשיעו אותו כאן לישיבה, שיוכל לראות בבית המדרש את התלמידים שלו, כי הם תלמידי רבשנת רבי ישיבה סמנית צפלפן, התלמידים שלו לומדים בירושלים בשבילו זה, זה נתן לו כל כך הרבה נחת. ואחרון חביב, הוא ניסה לרומם אותנו, לתת לנו אתגר, לתת לנו שאיפה, לתת לנו ייעוד, 
V'tahir li beinu la'avdecha ve'emet. V'kan, anaseh rak laharchiv k'tzat, v'bazeh aseimet v'aray. K'asher ani hikshavti l'amilim sh'avim l'ariza tzal hitzig v'hemet rev David, v'oto kenes, v'oto convention sh'el estarut r'abanim, hu himshich v'hashva'a l'david ha'melech. Hu himshich acharei sh'el uzkir sh'david v'david ha'yu ro'an sh'el Yisrael, הוא עבר לברכות ההפטרה. ואחרי הברכה שמתייחסת לדוד, שמחנו במלכות בית דוד, במהרה יבוא, ברוך אתה השם מגן דוד, אנו ממשיכים לברכת על התורה ועל העבודה. כי רב דוד לא רק ניסה להכניס אותנו לעולם של תורה, אלא גם לעולם של עבודה. להיות עבד השם, כמו דוד המלך. ותהר ליבנו לעבדך באמת. להיות עבד השם בעיני רב דוד, זאת אומרת לאהוב כל יהודי ויהודי. לעבדך באמת, לפי רב דוד, זאת אומרת להיות מסור לתלמידים כאבא, ושיננתם לבניך אלו תלמידיך. לעבדך באמת, אליבא דרב דוד, זאת אומרת לחיות, לחיות כל ישראל ערבים זה לזה, אם זה בחנויות בשיקגו או גם בחנויות בוושינגטון הייטס, אותו דבר. <laughs> לקבל אחריות אישית על המעשים של כל יהודי ויהודי. וכך רב דוד התנהג כסוב על קרוב, כרבה של כל בני הישיבה, כך הוא ראה את תפקידו וכך הוא ניסה להכניס בנו שזה יהיה תפקידנו, שנרצה להיות כמותו, שנרצה להיות עבד השם. <coughs> הנושא של הדרשה שלו, שנמצא בוואי יוטרו למי שרוצה להקשיב, זה What ראש ישיבה can do to encourage their students to enter the rabbit. <coughs> זה היה הנושא. <coughs> על זה הוא דיבר שעתיים. והוא לא רק התייחס לרבנות, אלא הוא התייחס לעבודת הקודש. עבודת הקודש, מה אפשר לעשות בעבודת הקודש? את הסיפור שרב חיים סיפר בהקדמה שלו, אני סיפר, שמעתי מהתלמיד המובהק שלו, או אחד מהתלמידים המובהקים, רב בנימין יודן בארצות הברית, שכאשר הוא היה בבית מדרש לתורה בשיקגו, אני שמעתי על שתי הצעות, לא ידעתי על חיים ברלין. אני שמעתי רק על תור ודעס, ועל ישיבה סייסטר ואלפנה. ואני שמעתי את שני ההסברים שלו להחלטה שלו להגיע ליצק אוחנה. א', שזה בעקבות מורו ורבו, שרב שמעון שקופ היה ראש אישי בבר שם רבי ליצק אוחנה עד שחיים עוזר קרא לו לחזור לאירופה. ואז, מה שחיים אמר, ואני מסכים איתו שזו הסיבה העיקרית, שהוא שמע שבתור ודעס מלמדים אדם להיות בעל הבית אדוק, בעל הבית בן תורה, בעל הבית שומר מצוות, ואצלנו הוא יכול לחנך רבנים. והרב מסובל רצה לחנך רבנים על התורה ועל העבודה. וטהר ליבנו ועבדך באמת. וכאן רק אוסיף עוד קשר אחד. בין רב דוד לבין דוד המלך. לא רק רוען של ישראל, לא רק השאיפה להיות עבד השם, אלא שניהם התחננו לטהרת הלב. דוד המלך, לב טהור, ברא לי אלוקים. רב דוד שלנו סגר עיניים וטהר ליבנו לעבדך באמת. שניהם ידעו שבגדלות בתורה אדם יכול להגיע דרך המוח, אבל לגדלות בעבודה זה רק דרך הלב. רחמנא ליבא בי, ולא רק לב, אלא לב טהור. לב טהור ברא לי אלוקים, טהר ליבנו לעבדך באמת. אם טומאה באה מהשורש של אטום, מכוסה, חוסר בהירות, הטומטום, לא יודעים אם הוא זכר או נקבה, כי הכל מכוסה. טהרה 
זה בא מהלשון של בהירות. כעצם השמיים לטוהר, שקיפות, clarity. התרגום של צהריים זה טיהרה. רק דרך לב טהור, בהרגשה וראייה בהירה וברורה ושקופה, אדם יכול להיות עבר השם אמיתי. וטהר ליבנו לעבדך באמת. הרמח"ל במסילת ישרים, דווקא בשער הטהרה, העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוון בה לעבודה האמיתית. זה היה השאיפה של רב דוד מעצמו ומתלמידיו. וטהר ליבנו לעבדך באמת, שנזכה לאותה שקיפות, לאותה בהירות, שניישם את זה בעבודת השם. כמעט חמישים שנה הוא לימד בישיבה, חינך דורות ללמוד, ללמד, לעבוד את השם בלב טהור, באהבת הקדוש ברוך הוא ובאהבת כל יהודי ויהודי. יהי זכרו ברוך הוא. Rav Miller said it was very difficult for him to uh, follow Rav Horowitz. Can you imagine how I feel following Rav Miller and Rav Horowitz? Bershut HaRabanim, family, chavirim. Thank you for giving me the opportunity to share some personal reflections of Marenu HaRab David Zatzal. This 20th Yortzeit has given me the opportunity to think about Rav David and in many ways to recall and to revive many of the wonderful memories of this Talmud Chacham, Rebbe, and mentor. I feel like I have to ask Mechila from Rav David for two reasons, probably many reasons, but two specific reasons now. One is for speaking in English, as Rav Miller just mentioned. I'm doing this only uh, at the request of the family. Also easier, but I'm, all, I'm doing it to <laughs> the request of the family. And secondly, I feel like I have to, I have to ask Mechila for not feeling adequate, um, for not being, I, I think, the right person to speak. Summarizing Rav David's impact on my life over the last 20 years, and his impact on my friends and colleagues, and to do all that in just a few minutes is impossible for anyone to do, let alone for me to do. When I was first asked to speak tonight, I was hesitant to speak for exactly that reason. And there were three reasons, despite my reticence, that I agreed. One, of course, was the tremendous Hakarat Tov that I have for Rav David and everything he did for me and for my wife and family. <laughs> Secondly, <laughs> I agreed, due to my respect and hakarat tov to Rav David's esteemed daughter and son-in-law, Dr. and Mrs. Waxman, and to their children, my dear friends, Rav Ari, Rav Dani Waxman. And the third reason I agreed to speak was because it occurred to me that since, as hard as it is to believe, since it has been 20 years 
since Rav David's Petira, an entire door has come without ever having met already. Our youngest Talmidim have heard Torah in his name, have heard anecdotes about him, but unfortunately they've never had the zechut of meeting Rav David himself, of speaking to this giant of Torah and Chesed. And it occurred to me that, is though, that it is those Talmidim, those who never met Rav David, who, who need to hear about all the avdin below mishtakrin, about this unique gadol batorah. And I hope in the short time that I have, I can give those young Talmidim a glimpse of Marino Barabena Rav David Zetzal. There are a number of qualities that immediately come to mind when recalling the impact that Rav David had on his Talmidim. First of these qualities that comes to mind was his tremendous Ahavata Torah and his Amelut Batorah. For a couple of years, for three years, I had the tremendous zechut to go to the Lifshitz's apartment on 186th Street with my dear friend and Chavrusa, Rav David's grandson, Danny Waxman, as we accompanied Rav David to Shir. Many memories come from these visits. First of all, I don't recall a single time when Rav David himself answered the door. We were welcomed each time by his wife, the Rebetzin. She would answer the door with a smile, ask us how we were doing, and then show us to Rav David. If she felt he wasn't feeling well, she would tell us. If she felt he needed a few more minutes, he would tell us. She would tell us. Ever protective, always supportive, she was his lifelong partner, and it was evident every single time we saw them together. As we approached Rob David in the apartment, invariably, every time, he would be sitting at his desk learning Gemara. Certainly, there were no CD-ROMs to be seen, no fancy Gemaras, just a plain, worn-out chas. And he was engrossed. We saw with our own eyes what the Torah says in Parshat Kitavo, Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavacha. And as the Medjush Tanhuma explains, V'chol yom yehei ha-Torah chaviva alechem, ki ilu hayom hazeh ki baltem otah mehar sinai. And he taught that way as well. Every Gemara was brand new. Every Chiddush was cause for excitement. This was also true, as was mentioned already tonight, whenever we watched him daven, Anyone who spent even one Yom Kippur at Yeshiva University will forever remember his Avinu Malkeinu. Anyone who spent even one Chagiga with Rav David, as was mentioned, will forever remember his plea of Vitahar Libenu. And each time it seared in us, because it came from him as if it was the first time he was davening like this, the first time he was singing like this, the first time he was dancing like this. The way he taught, the way he challenged his Talmidim is the second component that is ingrained in, in our memory. The Mishnah in Perk Yavot Perk Dalet tells us, Rabbi Lazar ben Shamua Omer, Yehi Chavod Talmidcha, Chaviv Alecha Kishelcha. The first 11 halachot of the 12th parak of the Rambam and Hilcho Talmud Torah, the first 11 halachot discuss the kavod that a Talmud must show his Rebbe. But in Halacha Yudbet, the Rambam turns the tables. Kishem she'a Talmidim chayavin b'chavod harav, kach harav tzarich l'chabeyde Talmidah v'lekorvan. Kach amru chachamim hi chavod Talmidcha chaviv alacha kishalcha. V'tzarich, the Rambam continues, v'tzarich adam l'hizahir b'talmidav ula ohavam. Shehem habanim hamehanim leolam hazeh uleolam haba. It seems clear that the Rambam is referring to two distinct components of the obligations of a Rebbe to his Talmidim. On the one hand, there is the chiyuv of kavod lechabed talmidav. The chiyuv of kavod 
is to value one's Talmudim, to speak to them on the level that they deserve, that does not mean, as some contemporary educators may understand, to treat one's students with kid gloves beneath their level, to take it easy. If I treated a 20-year-old, if I speak with a 20-year-old as if he were 10, is that kavod? Of course not. That's condescension, that's disdain. Nemalim yesh bakamim kanashim. Kavod is treating every Talmud at the level that they are on and encouraging and challenging him to go deeper, to work harder, to reach higher. Rav David saw this first triumph of Kavod in challenging his students, in pushing them. He didn't pull punches when he felt that his students needed to hear Musr. I remember one year where we were given Mari Makamot as we always were, and this day the Mari Makamot included the, uh, the Ram, Rabbi Nisim, who asked the powerful Kasha and the Gemara. When we got to Shir, a Talmud who clearly hadn't looked at the Ram asked a great question on the Gemara. The same question the Ram asked. <coughs> Rav David looked him in the eye with a pause and said in Hebrew, of course, Zot she'ila metsuyenet, aval haran sha'al ota she'ila sheish meot shana lefanecha. The student got the message loud and clear, and so did we. And that is all one chiyuv, as described in the Rambam. L'chabeir et talmidav. I'll come back to another example in a moment. But there is another chiyuv alluded to in that very same Rambam. Sarif says the Rambam, L'chabeir et talmidav, u l'korvan. Sarif adam l'hizahir et talmidav, u l'ohavan. The Rebbe has a chiyuv lekarev his students, to love his students, to show them, not only tell them, that he is looking out for their best interests, that he understands what they are going through. Rav David Zatzal exemplified this chiyuv, this midah, literally every single day. A few years ago, at a BJE conference in YCQ, I heard an incredibly moving story from another one of Rav David's Talmidim, Rav Moshe Weinberger Shlita. And this story was about a Talmud many years ago who wanted very badly to be accepted into the very prestigious Shara Torah Yeshiva in Grodna. Now this Talmud's parents were very poor and they spent literally every last penny they had to hire a tutor, to learn one piece of Gemara very well. The boy's plan was that when the Rosh Hashiva, Rosh Hashim and Shkab Satsal, would give him his faher and ask the boy what Gemara he was learning, he would say, Baba would see a daf gimel, whatever the daf was, and he would pass with flying colors. That was the plan of this boy many years ago. Now this family, as I mentioned, was very poor and they only had enough money for food for half of the boy's journey. If he could, he would find food along the way. The family only had enough money to travel half the journey. He would find rides, if he could, along the way. The family only had enough money for lodging for half the journey. He would find places to sleep, if he could, along the way. After a long and arduous journey, the boy finally made it to Grodna. But he was exhausted and he was starving. As he got to the outskirts of Grodna, a local man noticed him and asked him what he needed. How could he help? The boy said that he was there for a, for a fahir for the yeshiva, and before the boy even realized it, he was standing at the door of Rav Shemishka. With no choice, the boy knocked on the door, davening with all his might that the Rosh Hashiva wouldn't be there, that the Rebetzin would answer the door. The door opens, and the boy finds himself in front of none other than the Rosh Hashiva of Shemishkop. I'm here for a fahir, the boy stammers. The Rosh Hashiva 
warmly welcome the boy in, sits him down, he says, you're here for a fire. I have a few questions for you. Once again, the boy davens with all his might, Ba Mutsiya Dafi Gimel, Ba Mutsiya Dafi Gimel, Mutsiya Dafi Gimel. Rav Shimon Shkap asks the boy, when was the last time you ate? When was the last time you slept in a bed? Rav Shkap proceeded himself, himself to cook the boy a meal and then tucked him into bed. We'll talk and learning in the morning, said the Rosh Hashiva. Now you rest up. Rav David Zatzal, in every way, inherited this Midah, emulated this Midah, from his Rebbe Rav Shimon Shkav Zatzal. The Midah of caring for his students, l'chabeyre talmidav ule karvan. And Rav David taught us all what a true Rebbe is supposed to be. And students took to him like magnets for each year. For each year, the Talmidim would crush together up close to his desk. We couldn't get closer to hear every word. When my wife and I became engaged, Rav David and the Rebetzin invited us up to their apartments for a l'chaim. I shouldn't use the word invited us, I would say he insisted. You don't say no to Rav David. When the day came, my then Kala and I came to their apartment, and when the door opened, we found Rav David and the Rebetzin dressed in their Shabbos clothes with the table set like Shabbos. The Rebetzin hugged my wife, Rav David hugged me. Big smiles, divrei bracha. And my Kala and I knew that Rav David had thousands of Talmidim. But at that moment, we felt, we knew, that we were the most important people in the whole world. After the divrei bracha, we were invited to the dining room for a l'chaim. Now, one thing you should know about me is that I have a slight allergy to alcohol. I don't drink wine or any other form of liquor. In fact, I had spoken to Rav David the Pesach before. We got engaged on Yom Kippur, and I had spoken to him the Pesach before about drinking wine at the Seder. I drink wine at the Seder. And Rav da so I had spoken to him about that. Fast forward to this L'chaim, and Rav David in his dining room holds out a wine glass. I politely said, thank you, and declined. Rav David insisted, b'cholzok, b'cholzok, b'cholzok. I tried to decline again, but he said, rak me'at, rak me'at. And I was no match for Rav David's tenacity. And besides, I, I thought to myself, he has so many Talmidim, so I, of course I didn't expect him to remember that alcohol and I did not agree. So I said, okay, just a little, the cups were filled, Rav David and the Rebetzin each get glasses, my then Kala gets a glass as well, gives us a beautiful bracha, and afterwards I hesitatingly bring the cup to my mouth until I realized it was grape juice. That was Rav David, caring for each student. Later, when my wife and I had the zechut of Rav David being our Masada Kiddushin, he treated us and our respective families with exactly the same sensitivity and individual care. When word got out, it was publicized that I was speaking here tonight, I received an email from a former student's grandmother, Mrs. Sylvia Herskowitz. She emailed me a story, and with her permission, I will read you parts of the email she sent to me. I wanted to tell you, she writes, about a very special encounter I had with Rav Lifshitz many years ago. Since my husband was a musmach of Yeshiva's Rabbeinu Yitzchak al -Khanam, we knew Rav Lifshitz personally. And in fact, when we were married in 1953, a year later we were invited to his daughter's wedding. I want to tell you that Harav performed a wonderful act of chesed for me and my mother Zatzal. In my mother's later years, when she was about 83, she was very ill with depression and had to be hospitalized at Mount Sinai Hospital in New York. She was recovering from stomach surgery, but because she was depressed, she refused to eat. And no matter what we tried, it didn't work. She did not want to live anymore. 
We just didn't know what to do. One day, I had an idea. I knew that my mother had a great respect for Talmidei Chachamim, and it occurred to me that maybe, if I could bring Rav Lifshitz to the hospital to talk to her, she might listen. So through my husband, I sent a message to the Rav, asking him if he would be able, despite his frailties and busy schedule, to pay a visit to my mother in the hospital. Of course, he agreed, and we arranged for him to come to her room. When my mom saw his saintly figure approach her bed, she instantly was filled with awe and focused her eyes on him totally. Her concentration on him was striking. The Rav spoke to her in Yiddish and explained how important it was that she should take some food and it would help her to get better. He spoke in a low voice and we could not hear everything he said to her, but it had a remarkable effect and right after he left the room, she started eating again. Within a short time, she recovered from her surgery and was able to leave the hospital. The Rav's visit, his, extraordinarily, his extraordinary willingness to visit a sick elderly woman with whom he had no previous connection at a time when he himself was frail and weak and quite busy, made a tremendous impression on us all. I will never forget, I will never forget the scene in the hospital room when the Rav walked in, accompanied by two students, and my mother, who wanted to die, and had resigned herself to not eating anymore, looked up to see Rav Lishitz, standing next to her bed. Such a look of intense respect and awe came over her face. It is impossible to describe, and it will re remain with me for the rest of my life. That was Rav David. I would like to conclude by sharing one last story that I think exemplifies both of these midots of Rav David. High demands of his Talmidim while expressing his individual care and love for each one of them at the very same time. The story that I will recount, many of you sitting in the room could recount the exact same story. This didn't happen once, this didn't happen twice, this happened a few times every single year. I am referring to Rav David's Bechinot. To take a Bechinot with Rav David is an unforgettable experience. The Bechinot would begin, I don't remember, 8.30 in the morning, 9 in the morning, when Rav David walked into the room and the boys sprang up. He would look at his Talmidim and he would begin grilling us before he sat down. The first question, did you eat breakfast? Did you eat breakfast? Did you eat breakfast? Now we learned very quickly that there were two wrong answers to that question. The worst thing you could answer was, no, I didn't eat breakfast. Doesn't matter if you say, no, I didn't eat breakfast because I was learning, no, I didn't eat breakfast because, no, I didn't eat breakfast, of David would make that student put his pen down and go eat. That's a really old Marie, Rav David would say. The second worst answer you could answer of David was yes, because the follow-up question was, did you wash? Did you have bread? Because if the answer was no to that question, you would also have to put your pen down and go eat breakfast, washing, eating bread. After that question was asked, Rav David would sit down, though not before reprimanding this boy or that boy for not having a sweater, for not having a jacket. It's a cold day, that's a really open I should add that these two questions, did you eat, and where's your jacket, were asked regularly, not just on days where we had Bechina. Anyway, the next order of business at the Bechina was Rav David describing his shita about Bechinot in general. We would hear regularly how taking a Bechina was a high form of Talmud Torah, and it was not to be belittled. He would tell us that when you learn Bechavrusa, of course, that's how you're supposed to learn, but it's possible, chas v'shalom, to be mevat al Torah when you're sitting with a friend. He would tell us that sitting in shir, of course, is an important, obviously crucial way to learn. But it's also possible, chas v'shalom, to daydream. But when you're writing for a bechina, he used to say there's no way to daydream, no one to talk to, learning Torah, lishma. And writing for a bechina is exactly what he asked of us. Because the next step 
on Bechina days was reading through each and every question, making sure we understood what the question was asking of us. If I remember correctly, some people can correct me here, the Bechina that I remember maybe had 15 questions, 20 questions, each one asking the Klalim and Pratim of everything we learned, the level of breadth that was expected, the level of depth that was expected, was incredible. How much did we write? I'll give you an idea. Because the next step on Bechina days was all of us agreeing at a time to Davin Mincha. <laughs> Remember, this was 9 o'clock in the morning. But we couldn't start until we set a time to Davin Mincha because despite, despite the fact that it wasn't Mincha Ketana, it wasn't Mincha Gedola, it wasn't even Chatzos Hayom. But the fear was that we would be so engrossed in the writing that we'd forget to Davin Mincha. And then the Bechina began. Each student wrote and wrote and wrote. The questions covered everything we learned that Sman, and we filled 9, 10, 11 of those little blue books, little blue booklets. It took most of the day. In the winter Sman, we would set a time for Mayrib as well. Of course, in the middle of the Bechina, we stopped for lunch, stopped for Mincha, and when we were done, we knew we had experienced something special something unique. Another remarkable thing about these Bechino was that afterwards Rabbi David checked every single one. Read every Bechino, made comments if necessary. I, I have a memory, although Donny can tell me if it was him that I spoke with, but I seem to remember that I spoke to Donny Waxman, his grandson, why Rabbi David read every single Bechino. I know it sounds like a strange question, but he must have had an assistant, another Talmud, a senior Talmud, and the answer that he gave was, I tell the Talmudim that Bechinot are important. I believe they are important. How can I properly teach my students if I myself don't take them seriously as well? Now, when I began here tonight, I said that it was difficult, if not impossible, to encapsulate Rav David at all, certainly not in the short time that we have. And my bracha to all of this Talmudim, and really to all of us, to everyone, is that we be worthy even in a small measure of calling ourselves Talmidim of Rav David, that we, in our own Torah learning and in our own personal lives and relationships, reach even a tiny bit, Kutzol Shalayud, of Rav David's Gedula, in Ahabat Torah and Ahabat Am Yisrael, Yehizi Amen. Uh, I'm Chaya Lipschitz Waxman. I just wanted to, we're really working on time, thank each and every one of you for coming tonight, sharing stories. I apologize that many of you came over to me and expressed a story from the past, or your father was my Masalik Dushin, or your father spoke about the Met score with my son when he was a little boy and various other stories. Um, I really, really, we are interested in hearing stories and have just set up a website that I, I'll post here, ripdubbitlipschitz at gmail.com, that you can send little stories or longer stories of your memories, something that meant something to you in the time of my father. Um, I